ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് റിവിഷൻ സ്റ്റഡി പ്ലാനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ട്നി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പതിനാറാം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് ഇനി റിവിഷൻസ് ഉള്ള ടൈമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിവിഷൻ എങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിനെ പെർഫോം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യുക റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവിടെ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും ഇതല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ബോട്ട്നി പണിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ സിലബസ് ഭയങ്കര വലുതാണ് ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനല്ല പോകുന്നത് റിവ്യൂ ചെയ്ത് പോകാനാണ് പോകുന്നത് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞ് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കിട്ടാവുന്ന അത്രയും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇനി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഫൈനൽ എക്സാം അല്ല നമ്മൾ ഡെയിലി മോക്കായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും കണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലൂടെ കടന്നു പോകട്ടെ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണ് എവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് കിടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയാണല്ലേ പതിനാറിന് നമ്മുടെ എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻസ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പത്താം തീയതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പല ടോപ്പിക്സും കാണാം ഇതിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചില ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡയറി ഫാമിൻ്റെ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റേജ് ചില പോർഷൻസിലൊക്കെ ഒരു മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാം അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള പോർഷൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പഠിക്കുന്ന പോർഷനിലെ എല്ലാ മാർക്കും നിങ്ങൾ ഗ്രാബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള എഫേർട്ട്സ് എടുക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ പത്താം തീയതി പത്താം തീയതി നിങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയായി ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ സെറ്റ്സ് ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതൊന
ടോപ്പിക്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം സോഴ്സസും അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ചിലത് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോസിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് സമയം മാറ്റി വെച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കയറ്റാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ചുമ്മാ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിൽ നിൽക്കും എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ കൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഫിക്സ് ആവാൻ മൈൻഡിൽ ഫിക്സ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സസ് കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ തന്നെയും കാണാവുന്നതാണ് സമയം അനുസരിച്ച് അതൊന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പന്ത്രണ്ടാം തീയതി സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഈക്വലിബ്രിയം പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓസിലേഷൻസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി പ്രോബബിലിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഫീനോൾസ് ബയോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒന്നും പറ്റില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മടി വിചാരിക്കരുത് ഒരു കാരണവശാൽ മടി പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഉള്ളതാകെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഉഴപ്പിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് ഇടാനായിട്ട് മനസ്സ് ആദ്യം ഒന്ന് ഒരുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അതിനോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക വൺസ് നമ്മൾ അതിൽ എത്തിച്ചേരാതെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ നമ്മളിതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പഠിക്കാനാവും എങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ടെൻഷൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഇത് നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ ഓരോ ദിവസവും പഠിച്ചെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പതിമൂന്നാം തീയതി കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആൻഡ് എ സി ജനറേറ്റർ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് ചാനലുകളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആയതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരാഴ്ചക്കാലം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനാലാം തീയതി മിൽക്ക് പ്രൊസസിംഗ് ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ റേ ഓപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ബേ ഓപ്റ്റിക്സ് ബൈനോമിയൽ തിയറം ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻ ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സും റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാൻസ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒരാഴ്ചക്കാലം കഷ്ടപ്പെടാൻ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മടി വിചാരിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കൈവിടാതിരിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസും എക്സാം നമുക്ക് എഴുതിയ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ എഫേർട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ പതിനാലാം തീയതി കഴിഞ്ഞു ഇനി പതിനഞ്ചാം തീയതി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനഞ്ചാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഗെയിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും എഗെയിൻ ഒന്ന് കണ്ടു പോവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അന്ന് നൈറ്റ് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അല്ലേ എന്
നല്ലത് മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം പെർഫോം ചെയ്യുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രീ ട്രയൽ ടെസ്റ്റ് ചെറിയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരും മറക്കാതെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയറി ഫാം ഇൻസ്റ്റിനേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് എക്സാമിന് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സെഷനായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മിയർ ബ